இனி தொடரும் செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் டெல்லியில் உள்ள விலங்குகள் காப்பகத்தில் சிங்கம் அடைக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்த இளைஞரை காவல்துறையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் பீகாரைச் சேர்ந்த ரேகன் கான் என்ற இளைஞர் இரும்பு தடுப்பு வேலிகளை தாண்டி சிங்கம் இருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தார் அங்கு வந்த சிங்கம் ஒன்றுடன் அவர் அமர்ந்து பேச தொடங்கினார் இதைக் கண்ட காப்பக ஊழியர்கள் அவரை காயங்களின்றி பாதுகாப்பாக மீட்டனர் விசாரணையில் சிங்கம் இருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்த நபர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சவுதி அரேபியாவில் தனியார் பேருந்து மீது கனரக வாகனம் ஒன்று மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மதினாவின் அல் அஹல் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த தனியார் பேருந்து மீது கனரக வாகனம் எதிர்பாராத வகையில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது இதில் பேருந்தில் பயணித்த முப்பத்தி ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் அல் ஹமானா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முதற்கட்ட விசாரணையில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் ஆசியா மற்றும் அரபு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது அவர்கள் அனைவரும் மதினா நகருக்கு புனித யாத்திரை வந்தவர்களாக இருக்கக்கூடும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது தனுஷ் நடித்துள்ள அசுரன் திரைப்படம் வெறும் படம் மட்டுமல்ல பாடம் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார் பஞ்சமி நில உரிமை மீட்பை மையமாக வைத்து சாதிய சமூகத்தை சாடி சாதி வன்மத்தை கேள்வி கேட்கும் துணிச்சல் காரன் என அசுரன் திரைப்படத்தை பாராட்டி அவர் தனது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு நடிகர் தனுஷும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் அதே சமயம் அசுரன் கற்றுத்தந்த பாடத்தை ஏற்று முரசொலி அலுவலகத்திற்காக வளைக்கப்பட்ட பஞ்சமை நிலங்களை உரியவர்களிடம் மீண்டும் ஸ்டாலின் ஒப்படைப்பார் என நம்புவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கக் கோரிய பேரறிவாளன் மனு விசாரணைக்கு ஏற்கப்பட்டுள்ளது அந்த மனுவில் பெல்ட் வெடிகுண்டு தயாரிக்கப்பட்டது தொடர்பான சிபிஐ சிறப்பு குழு விசாரணை இன்னும் பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் பெல்ட் வெடிகுண்டில் வைக்கப்பட்ட பேட்டரி தான் வாங்கிக் கொடுத்தது என்ற குற்றம் நிரூபிக்கப்படாத நிலையில் தனக்களிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஒராண்டிற்கும் மேலாக விசாரணைக்கு வராத இந்த வழக்கை உடனே விசாரிக்குமாறு பேரறிவாளன் தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரபு இன்று முறையிட்டார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி என் வி ரமணா நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்தார் மகேந்திரசிங் தோனியின் ஓய்வு குறித்து பிசிசிஐ தேர்வு குழுவிடம் ஆலோசனை நடத்தவிருப்பதாக சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் நட்சத்திர வீரரான எம் எஸ் தோனி உலகக்கோப்பைக்கு பிறகு தனது ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் ஓய்வை அறிவிக்காத தோனி அதன் பின்னர் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் இருந்து வருகிறார் இதனிடையே பிசிசிஐயின் புதிய தலைவராக தேர்வாகவுள்ள சவுரவ் கங்குலி இதுகுறித்து ஆலோசிக்கவுள்ளார் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடைபெறும் தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில் தோனியின் ஓய்வு குறித்து விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மார்பக புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் விஜயா மருத்துவக் குழுமம் சார்பில் சென்னையில் மினி மாரத்தான் போட்டி நடத்தப்பட்டது ஐந்து கிலோமீட்டர் பந்தய தூரத்தை கொண்ட இப்போட்டி பெசநகர் பகுதியில் நடைபெற்றது இப்போட்டியில் ஏழு வயதான மாரத்தான் வீரர் சர்வேஷ் விஜயா மருத்துவக் குழும தலைமை செயல் அதிகாரியும் நிர்வாக அறங்காவலருமான பாரதி ரெட்டி மற்றும் அறங்காவலர் ஆராதனா ரெட்டி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து அதை குணப்படுத்தும் விதமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் இந்திய பொருளாதாரம் ஐந்து டிரில்லியன் டாலரை எட்ட எந்த வாய்ப்பும் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விமர்சித்துள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் ஐந்து டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை எட்ட வேண்டும் எனில் ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் பத்து முதல் பன்னிரண்டு விழுக்காடு வரை இருக்க வேண்டும் என கூறினார் ஆனால் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து கொண்டே வருவதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார் காஷ்மீருக்கான முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு நீக்கத்திற்கு ஆதரவாகவே காங்கிரஸ் கட்சி வாக்களித்ததாகவும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதத்தையே காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் ஜப்பானில் ஹகிபிஸ் புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பிரதமர் ஷின்சோ அபே நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் புயல் பாதிப்பை தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் புதிய மன்னர் பதவியேற்பு விழாவிற்கான பேரணியை ஒத்திவைக்கவும் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த வாரம் தாக்கிய ஹகிபிஸ் புயல் பாதிப்பால் இதுவரை எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பெரு நாட்டில் உணவு தேடி நிலப்பரப்பிற்கு வந்த ஆறு கடல் சிங்கங்கள் மீண்டும் பாதுகாப்பாக கடலுக்குள் விடப்பட்டன 
பெரு தலைநகர் லிமா கடற்பகுதியில் ஆறு கடல் சிங்கங்கள் உலாவிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் அவற்றை மீட்டு பராமரித்து பசுபிக் கடற்கரையில் விட்டனர் வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக பெரு பகுதியில் உள்ள கடலில் மீன்களின் எண்ணிக்கை குறைவதால் கடற்சிங்கங்களுக்கு போதிய உணவு கிடைப்பதில்லை இதனால் உணவு தேடி நிலப்பரப்புக்கு வர ஆரம்பித்துள்ளன முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லிமா பகுதியில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரமாக இருந்த கடற்சிங்கங்கள் தற்போது முப்பத்தி ஐந்தாயிரமாக குறைந்துள்ளன